രുചിയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷാണ് ബട്ടർ സോയ നമ്മൾ ബട്ടർ ചിക്കൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില്ലി ചിക്കൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പനീർ ബട്ടർ മസാല അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ പല ഡിഷസും നമ്മൾ കഴി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ഡിഷാണ് ബട്ടർ സോയ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോയ ചങ്ക്സാണ് പാവങ്ങളുടെ ഇറച്ചി എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാവരും പറയും സോയ ചങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാവങ്ങളുടെ ഇറച്ചി കാരണം അത് നമ്മളത് സോയ ചങ്ക്സ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പം ഏകദേശം ഒരു ഇറച്ചിയുടെയൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ചിക്കൻ്റെ ബീഫിൻ്റെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് സോയ ചങ്ക്സിനെ പാവങ്ങളുടെ ഇറച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇറച്ചിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ സോയ ചങ്ക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇറച്ചിയുടെ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് പല വിഭവങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഞാനൊരു വിഭവമാണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ബട്ടർ സോയ അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് സോയ ചങ്ക്സ് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഇടത്തരം വലിപ്പത്തിലുള്ള ടൊമാറ്റോ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടത്തരം രണ്ട് സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഗരം മസാല പൊടി കുരുമുളക് പൊടി മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞത് രണ്ട് പച്ചമുളക് നെടുകെ കയറിയത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കസൂരി മേത്തിയാണ് ഉലുവയുടെ ഇല ഉണക്കി പിടിച്ചതിനെയാണ് കസൂരി മേത്തി എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കസൂരി മേത്തി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും കിട്ടും കസൂരി മേത്തി അതുപോലെ കുറച്ച് ഒരു പിടി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കുതിർത്ത അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒരു പിടി ഉപ്പ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ബട്ടർ സോയ തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയാലോ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഞാൻ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയ ചങ്ക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ചിട്ട് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഒരുപാട് വെന്ത് പോകണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവുകയും വേണം അങ്ങനെ ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകി ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും വലിപ്പത്തിലുള്ള സോയ ചങ്ക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനെ നെടുകെ ഒന്ന് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് കീറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഉപ്പും മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും ഇങ്ങനെ ഇടുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇത് ഇതിന് വേകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം നകക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതിൽ ഉപ്പൊന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെറുതെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിർത്തതാണ് വെറുതെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടി വെക്കുക അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം വെന്ത് കിട്ടും ഒത്ത് ഒരുപാടങ്ങ് കുക്കായി പോവുകയും ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവുകയും വേണം അവിടെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുത്ത് പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ കളയണം നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് രണ്ടായിട്ട് കീറിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീയൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തു ഇത് നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിലൊന്ന് കഴു കഴുകിയെടുക്കണം ടാപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കഴുകി ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ചങ്ക്സ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കഴുകി 
വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോയ ചങ്ക്സ് നമ്മൾ അത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് സവാള ഇടത്തരം വലിപ്പത്തിൽ രണ്ട് സവാള നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സവാള ഒന്ന് വഴറ്റണം ആദ്യം വഴറ്റിയതിന് ശേഷം പേസ്റ്റ് ആക്കണം അതേപോലെ തക്കാളി തക്കാളി വഴറ്റണ്ട അതേപോലെ മിക്സിയിൽ അല്ലാതെ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഞാൻ നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അത് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇത് മൂന്നുമാണ് നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കി ഇടുക എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സവോള ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് വഴറ്റും വഴറ്റിയിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം സവോള വഴറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് എന്താ പറയുക വെളിച്ചെണ്ണ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി അതിലിപ്പോൾ ബട്ടർ ചേർക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ സവോള ഒന്ന് വാടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇടത്തരം സവോള രണ്ടെണ്ണം നീളത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും അരിയാം നന്നായാലും കട്ടി കുറച്ച് അരിയണമെന്നില്ല കാരണം നമ്മളിത് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ അരിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അരിയാം അല്ലാതെ നീളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ അരിയാം കുറച്ച് കട്ടി കൂട്ടി അരിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് സവോള ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരുപാടങ്ങ് വാടണ്ട ചെറിയ ഒന്ന് കളറൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി പെട്ടെന്ന് വാടാൻ വേണ്ടി ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് ഈ സവോള ഒന്ന് വാടി കിട്ടും അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയമായിട്ടുണ്ട് സവാള നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് ചൂടോടെ എന്തായാലും ഇത് മിക്സിയിൽ നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നല്ല തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് തണുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ ആദ്യം പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പും പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സവാള ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു പറഞ്ഞ പാത്രത്തിൽ ഫാനിൻ്റെ അടിയിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വേഗം തണുത്ത് കിട്ടും നമുക്കിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം എല്ലാം പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചതാണ് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ടൊമാറ്റോയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അതിലെന്തെങ്കിലും പെതറ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അരിപ്പയിലൂടെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇതങ്ങനെ അരച്ചെടുത്ത ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ വഴറ്റിയ സവോള കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് സവോളയെന്ന് അറിയാൻ ആവശ്യമായ കുറച്ച് വെള്ളം വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ഒരു പാത്രം അടുപ്പി വെച്ചു ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടാവുമ്പം ഒന്നുകിൽ നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഹോം മെയ്ഡ് നെയ്യാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ സവാള വഴറ്റി ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണയുടെ അംശം ഉണ്ട് അത് കളയൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്ന് ഒന്നോട്ടോ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ നെയ്യ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം ആ നെയ്യ് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണം നേരത്തെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് വെള്ളമൊക്കെ പിഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയ ചങ്ക്സ് അത് നമുക്ക് ഈ ചൂടായ നെയ്യിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നെയ്യ് നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ സോയ ചങ്ക്സ് ഞാൻ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞ
ഇപ്പോൾ നന്നായി യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത് മുളകിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച ചൊവ്വ മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കണം ഒരു മിനിറ്റ് സമയം മതിയാവും നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അടുത്തത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ ചെറിയൊരു കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മതിയാവും ഇതും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് ഈ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ആ ഒരു പച്ച മണമല്ല അതും കൂടെ ഒന്ന് മാറണം നമുക്ക് തീ കുറച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ച മണം മാറിയതിന് ശേഷം ഇത് ചേർക്കാനുള്ളത് തക്കാളി പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ തക്കാളി പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഈ ടൊമാറ്റോയിൽ നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് ഒന്ന് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരണം കുറച്ച് സമയം കുക്കാവുമ്പോഴേ നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിയും അതായത് ഈ ടൊമാറ്റോയുടെ ആ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി എണ്ണ തെളിഞ്ഞു ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ഇതിന് ശേഷം വേണം ഉപ്പൊക്കെ ചേർക്കാൻ നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം നമുക്കിത് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ആ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒഴിച്ച ആ ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതും സോയാ ചങ്ക്സിന് അധികം വേവില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഇനിയും വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ വേവുള്ള ഇതാണെങ്കിലും നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം വേവിക്കാനായിട്ട് അപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ഈ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വേവിക്കാം അധികം ഒന്നും വേണ്ട ഒരു മൂന്നാല് സ്പൂൺ വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം അത്രയും മതിയാവും തീ കൂട്ടി തന്നെ ഇടാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല തിളച്ച് എല്ലാം ഉപ്പും മുളകും എല്ലാം ഇതിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് മഞ്ഞളൊക്കെ നമ്മൾ ചേർത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള പേസ്റ്റ് വഴറ്റി അരച്ചെടുത്ത സവോള പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക നമ്മുടെ ജോലി ഏകദേശമൊക്കെ തീരാറായിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു ജോലിയും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറി റെഡിയാവും ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി എപ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേവി ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് കട്ടിയാവും ഇനി ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാനുള്ളത് അത് നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പേസ്റ്റ് അരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഇതേപോലെ ഇതിൽ ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് ഈ സവാളയുടെ ആ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇനി കുറച്ച് ഗരം മസാല ചേർക്കാനുണ്ട് ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാല മുളക് പൊടി മാത്രം നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക മണമായിരിക്കും ഗരം മസാല ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പേസ്റ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിരുന്ന് നന്നായിട്ട് കുറിയിക്കോളും നമ്മുടെ ബട്ടർ സോയ റെഡി ആകുമ്പം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ മതിയാകും ഇപ്പോൾ ഇനി കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കാരണം 
ഇപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് നല്ല കുറുകിയ പരുവത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ കുറുകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ലൂസ് ബാറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചാൽ മതിയാവും ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് വറ്റാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ എരിവൊക്കെ ഈ സമയത്ത് നോക്കണം എരിവ് ഉപ്പ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ നമ്മൾ കുറച്ച് ഗരം മസാല ചേർത്തുള്ളൂ ഗരം മസാല ഒന്നും കൂടുതൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ കുറച്ച് മതി അതുകൊണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടില്ല അതായത് മുളക് പൊടി മാത്രമേ എരിവിനായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എരിവ് കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളകും ഒക്കെ കീറിയത് ചേർക്കാൻ നിർബന്ധമില്ല വേണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ ഒരു പച്ചമുളക് രണ്ടായിട്ട് കീറിയതിന് ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എരിവ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മതി നിർബന്ധമില്ല എരിവ് കുറച്ച് മതി എന്നുള്ളവർക്ക് പച്ചമുളക് ഇടണം എന്നില്ല നമ്മുടെ ആ മുളക് പൊടിയുടെ എരിവ് തന്നെ മതിയാകും ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ ഒരു പച്ചമുളക് നെടുക കീറിയതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് കസൂരി മേത്തിയാണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ കസൂരി മേത്തി മാർക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ചൂടാക്കണം നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ച് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം എണ്ണ ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആ പാത്രം നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പം ഈ കസൂരി മേത്തി ഒന്ന് ഇട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ആ ചൂട് മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും ഈ കസൂരി മേത്തി ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് നിന്ന് പൊടിക്കാൻ നോക്കിയാൽ പൊടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ പാത്രം ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ പാത്രത്തിൻ്റെയും കൂടെ ചൂട് കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് നല്ല ഒരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു വരും നോക്കണം ഒന്ന് ചൂടായോ പൊടിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി തീയും കൂടെ ഓഫ് ആയത് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് ഇരുന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാകും നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് അതിനെ പൊടിച്ചെടുക്കാം കരിഞ്ഞു പോകരുത് നമ്മൾ ഒത്തിരി തീ കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കസൂരി മേത്തി കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഒത്തിരി കരിഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല ആ ഒരു അതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചേഞ്ച് ആവുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇതിനെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുണ്ട് പാത്രത്തിന് നല്ല ചൂടുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റിയിട്ടും പൊടിച്ചെടുക്കാം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ എല്ലാ ഡിഷസിലും ഒരു ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് ഈ കസൂരി മേരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറും വ്യത്യാസവും ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ ഫുഡിലെയും എന്ത് കറികൾ നമ്മൾ കഴിച്ചാലും അതിൽ ഒന്നുകിൽ ജീരകത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഈ കസൂരി മേത്തിയുടെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതാ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിനേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് സമയം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ കസൂരി മേത്തിയുടെ മണവും ഒക്കെ ഒന്ന് അതിലേക്ക് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്നു നോക്കാം നമ്മുടെ ബട്ടർ സോയ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീയൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സമയമായി നല്ല എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റാം
എല്ലാം കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എല്ലാം നല്ല കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കുറുകിയിട്ടുമില്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് ലൂസും അല്ല ഈ ഒരു കറക്റ്റ് ഗ്രേവി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് റൈസിൻ്റെ കൂടെയോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാം നല്ല ഒരു വെജിറ്റേറിയൻസിനൊക്കെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്ന എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് നമ്മുടെ ബട്ടർ സോയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് കൊണ്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് നമ്മൾ അടച്ച് വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ മല്ലിയില ആ ഫുള്ളൊന്ന് വാടി പോകും നമ്മളത് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വാടിയ ഒരു ഇലയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ സമയം നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ കാണാനും നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും ബട്ടർ സോയ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി അധികം എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളതൊന്നും നമ്മളിതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല സോയ ചങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം വലിയ അധികം വിലയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് സോയ ചങ്ക്സ് പിന്നെ തക്കാളി സവാള അതെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പുറത്ത് കുറച്ച് ഇതായിട്ട് വാങ്ങണം അണ്ടിപ്പരിപ്പും കസൂരി മേത്തി ബാക്കി എല്ലാ സാധനവും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വിഭവമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയാണെങ്കിലും ഞാനിൻ്റെ കൂടെയോ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ റൈസിൻ്റെ കൂടെ എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷ നോക്കാവുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ബട്ടർ സോയ അപ്പോൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം രുചിയിലൂടെ വ്യത്യസ്തമായ വിഭവങ്ങളുമായി വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം